ముందస్తు ఎన్నికలకు వెళ్తే కేసీఆర్ గారి జాతక ప్రకారం ఏ విధంగా ఉందంటారు ఆయనకి ఏ విధంగా కలిసి వస్తుందా దానికోసమే అందరూ అంటున్నారు ముందస్తుగా వెళ్ళడానికి నిర్ణయించుకున్నారు నిన్న మీటింగ్లో ఆయన మాట్లాడిన మాటలను బట్టి కూడా సో ఆయన జాతక ప్రకారమే ఆయన ముందస్తుగా వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు అవకాశం ఉందండి తర్వాత నాగనాథ్ గారు చెప్పారు కదా మీరు ఆ కుటుంబ స్థానం అని చెప్పారు గురువులు ఉన్నాడు నీచలు ఉన్నాడు బట్ కుజుడు దృష్టి పడింది దాని మీద సో ఏదైనా ఒక పాపగ్రహం అంటే నీచలు ఉన్నా కూడా కుజుడు దృష్టి పడింది కాబట్టి లగ్నాధిపతి దృష్టి పడ్డాము అష్టమ స్థానం యోగంలో ఉన్న కుజుడు దృష్టి గురువు మీద పడ్డం ఏమవుతుందంటే గురుమంగళ యోగం కింద అవుతున్నది లగ్నాన్ని సహకరిస్తున్న యోగం ఎప్పుడు లగ్నాన్ని సహకరిస్తున్న కుటుంబం అక్కడ పాయింట్ చెప్తారు అస్ట్రాలజికల్ పాయింట్స్ చెప్తాం అక్కడ అలా సహకరించే కుటుంబం అనేది సేఫ్గా ఉంటుంది నాలుగు స్తంభాల్లో ఉంటాయి పర్వాలేదు అది ప్రాబ్లం లేదు కుటుంబం గురించి మీరు అన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాయి కుటుంబం ఎప్పుడు నాలుగు స్తంభాలు ఆయన కాపాడుతుంది ఎప్పుడు కాపాడుతుంది ఇప్పుడు ఈ రోజు ఈ రోజు వినండి 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 అదొకటి తర్వాత కుటుంబంలో నలుగురు ఎవరు కేటీఆర్ అనుకోండి కవిత గారు అనుకోండి హరీష్ రావు గారు వీళ్ళంతా కుటుంబం వాళ్ళే ఈ నలుగురు ఆయన కాపాడతారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాపాడతారు మళ్ళీ ఆయన నిలబెట్టడం కూడా ఈ నలుగురు కాపాడతారు ఆ తర్వాత సంగతి మీరు అంటే ఆయన హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏమైనా వచ్చి ఇంకే కారణాల వల్ల ఆయన కొంచెం పక్క జరిగితే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఉన్నప్పటికీ ఒకవేళ కేటీఆర్ అభ్యర్థిగా ఈ పరిస్థితి ఇప్పుడు ఆ స్కోప్ లేదండి అది ఏమాత్రం ఇంత ప్రజాదరణ వచ్చింది అంటే అది కేసీఆర్ గారు చూసి వచ్చింది తప్ప కేటీఆర్ చూసి వచ్చినట్టు కాదు లెక్క ఓకే ఎవరైతే ఆ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం కష్టపడ్డారో అలాగే ఈ జెండా కోసం పాటుపడుతున్నారో ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీ కోసం పాటు పడుతున్నారు ఆయన్ని చూసి మెయిన్గా ఈ జనాలు ఇదంతా ఆ మనిషిని చూసే ఓటు వేయాలి లాస్ట్ టైం కూడా వేసినప్పుడు అలాగే ఈసారి కూడా ఓటు వచ్చినట్టు అలాగే వస్తుంది అయితే ఈసారి ఏమవుతుందంటే మీరు గోచారం ఇచ్చి ఆయన ప్రవేశపెట్టిన పథకాలు కానివ్వండి ఆయన పోరాడిన అంతే అండి ఏదైనా పథకాలు అండి నేను అదే చెప్పాను గోచార రీత్యా జరిగిన సంఘటన గురించి మనం మాట్లాడాలి ఏమండి ఇవన్నీ ఆ ప్రజాదరణ పొందడం వల్లనే ఆయన గెలిచారంటారా ఈ బలాలు కూడా ఆయనకి సాయం చేశాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఆయన కానీ ఇన్ని అడ్వాన్స్ ఎలక్షన్స్ పెట్టడం వల్ల గోచారం ఆ టైంలో బాగుందండి బేసిక్గా చెప్పాలంటే గురుడు ఎంటర్ అవుతున్నాడు ఎప్పుడు వృషిక రాశిలోకి ఎంటర్ అవుతుంటే ఇప్పుడు ఆయన జాతకం చూసుకుని వృషిక రాశిలో ఎప్పుడైతే ప్రవేశిస్తాడు అక్కడ కుజుడు ఆల్రెడీ ఉన్నాడు ఆ రాశిలో ప్రవేశించిన తర్వాత తన యొక్క రాశిని చూస్తున్నాడు ఏడింట్లో ఉన్న గురుడిని కూడా చూస్తున్నాడు రాశిని ఎప్పుడైతే చూస్తారో భాగ్యస్థానం అని తొమ్మిదో భావంతో చూస్తున్నాడు అలాగే ఏడేళ్ళు కూడా చూస్తున్నాడు చక్కగా సో ఈ భాగ్యస్థానం ఎప్పుడైతే గురు దృష్టి పడిందో ఆటోమేటిక్గా గురు బలంతో ఆయన మనసులో ఉన్న భావాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళి ఆటోమేటిక్గా సక్సెస్ ఇంకో చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో గురు బలం అక్కడ పెరుగుతుంది అదేవిధంగా అక్టోబర్ ఎండింగ్ లోపల కుజుడు మారిపోతాడు అక్టోబర్ సెకండ్ థర్డ్ వీక్లో మారిపోతాడు కొద్ది మకరంలో నుండి కుంభంలోకి వెళ్తాడు బిఫోర్ దాట్ వీడు అనౌన్స్మెంట్ చేసి ఆ కుజు బలంతో ముందుకు వెళ్ళడం ప్రయత్నం చేయగలిగితే ఈ నిర్ణయానికి బలం ఉంటుంది దట్స్ వన్ థింగ్ తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు చూసుకుంటే కుజుడు అదే గురుడు కుజుడు చంద్రుడిని చూడడం ఒక రకంగా అనుకుంటే ఆ చంద్రుడి అంతే స్థానం కుజుడు దృష్టి కూడా పడి ఉంది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఐదు రోజుల నుండి స్తంభించి ఉన్నాడు ఐదు సంవత్సరాలు ఐదు నెలల నుండి స్తంభించి ఉన్నాడు ఎక్కడ మకరంలో వాడి దృష్టి ఎంత దాని మీద ఉంది అంచేత మే నెల నుండి ఆయన కొంచెం ఉత్సాహంగా హుషారుగా మొత్తం నేషనల్ లెవెల్లో వెళ్ళడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే కుజుడు యొక్క దృష్టి ఆయన రాసి పడ్డం వల్ల అక్కడ చంద్రమంగళ యోగం యోగం ఉండబట్టి నేషనల్ లెవెల్లో వెళ్ళి నేను ఏదైనా చేస్తా అని చెప్పి వన్ మ్యాన్ షోకి వెళ్తున్నాడు ఆయన ఒంటి కాలు ఎదురు వెళ్ళడానికి కూడా కారణం అదే సో అటువంటి పరిస్థితుల్లో గురు దృష్టి కూడా వచ్చి పడుతుంది అంటే ఇప్పుడు రాశి మీద బలం పెరుగుతుంది ఇంకా ఈ పెరుగుతున్న టైంలోనే కుజుడు బలం వెళ్ళిపోతాడు ఇప్పుడు అక్టోబర్ సెకండ్ వీక్ థర్డ్ వీక్లో వెళ్ళిపోతాడు బిఫోర్ దట్ ఒక నిర్ణయం తీసుకుని డిజాల్వ్ చేసి మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ అనౌన్స్ చేస్తే ఆ లగ్నానికి ఒక బలం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ బలంతో ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది సో ప్రీ అడ్వాన్స్ ఎలక్షన్స్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఇస్ ఎటిల్ బిట్ పాజిటివ్ అంటే అంత సపోర్ట్గా ఆయన గెలుస్తారా గెలవరా అనేది డిఫరెంట్ థింగ్ బట్ డెఫినెట్లీ ఆయనకి నైంటీ పర్సెంట్ ఆయన పాజిటివ్గా పంచడానికి అ